வணக்கம் கீக்ஸ் வெல்கம் டு சிவபாரணி உதய செல்வன் சேனல் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷாவமி தேர்ட்டீன் ப்ரோ அதோட கேமரா சாம்பிள்ஸோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் அதாவது கேமரா சாம்பிள்ஸோட ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக இது எப்படின்னா ஆமாம் கரெக்ட் தான் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஒன்று செகண்ட் என்னென்னா இந்த ஃபோனை பற்றி நம்ம தனியாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு நாள் பேசிடலாம் அது என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஒர்க் அவ்வளோதான் அது ஏன்னா மோஸ்ட் வந்து பில்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்புறம் ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது பேட்ரி பேக்கப் ஓகே எந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் சார் நம்ம தனியாக பேசிக்கலாம் பட் இப்போ மேக்ஸிமம் பார் அந்த ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் வைங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து ஸ்பார்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் அப்படின்னா எடுத்ததுமே கேமரா தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க அதனால தான் இப்போ ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சாம்சங்காக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட ஈவெண்ட்டில் மேக்ஸிமம் டைம் எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சென்சார்ஸ் கேமராஸ் இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒன் ஹவர் ஈவெண்ட் நடக்குதுனா இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆஃபர் பிராண்ட்ஸ் சொல்கிறீங்க நம்ம எல்லா பெரிய பிராண்ட்ஸும் நம்ம எல்லா பெரிய பிராண்ட்ஸுமே இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா பெரிய பிராண்ட்ஸும் மட்டும் இல்லை ஈவன் இப்போ டெக்னோவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இன்ஃபினிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா மக்கள் வந்து கேமரா சென்ட்ரிக்காக தான் ஃபோன்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈவன் அது வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கான ஒரு ஃபோனாக இருந்தாலும் அங்கேயும் வந்து கேமராவே யூஸ் பண்ணலனாலும் கேமரா சென்ட்ரிக் மொபைல்ஸ் தான் கரெக்டு அதாவது எப்படின்னா கேமரா பற்றி ஒரு பாயிண்ட் கேட்காம யாருமே வந்து ஃபோன் வாங்க மாட்டாங்க கேமரா யூஸ் பண்ணலனாலும் அதை பற்றி கேட்டுக்கிறாங்க எத்தனை மெகா பிக்சல்னு ஒரு வார்த்தை கேட்குறாங்க அதாவது நிறைய பேருக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா சென்சார் சைஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியல நிறைய பேர் எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே அப்பா அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சல் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் ஷவுமி அதாவது ரெட்மி டுவெல் ப்ரோ ப்ளஸ் பற்றியே நம்ம பேசிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா அதில் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சல் இருக்குது பட் எதுக்காக வந்து அது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கே கேப்பில் வரக்கூடிய ஒரு ஃபோனு பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் ஏன் ஷவுமி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மெகா பிக்சல் கேமரா செட்டை போட ஒரு ஃபோனை விடணும் கிடைச்சாலேட்டு <laughs> 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 இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் ப்ரோ கிடைச்சிருக்கு நிறைய இருக்கும் ஏன்னா சில ஃபிரேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குவிக்கா இருக்குமா ஸோ டக்குன்னு டபுள் டைம் ட்ரிபிள் டைம் நம்ம அழுத்துறது கூட தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஸோ அதனால ரிப்பீட்டட் ஃபிரேம்ஸ் நிறைய உண்டு ஸோ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி நிறையாமே அவர் நிறைய போட்டோஸ் எடுத்திருக்காரு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நாங்க செலக்ட் பண்ண போட்டோஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஆஸ்பெக்ட்லயும் நம்ம யோசிக்கணும் இல்ல ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களோட போட்டோஸ் ஷேர் பண்ண விருப்பப்பட மாட்டாங்க உனக்கு <laughs> 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 பிரைமரி கேமரா எப்படி இருக்கோ அது வந்து இதோட ஆக்சிலரி கேமரா சொல்லிட்டு செகண்டரி கேமராஸ்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பக்காவாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த டெலிஃபோட்டோ ஸோ அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் ஃபிஃப்டி மெகா பிக்சல் வித் எஃப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்பர் சார் இந்த சென்சார் இருக்குது பற்றியா இதுலேருந்து நீ நேச்சுரலாக எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸே ஓரளவுக்கு டெப்த்து நல்லா இருக்குது நேச்சுரலாக நீ நார்மலாக நீ த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸில் போய் எடுத்தாலே போதும் போர்ட்ரேட் மோட் போகாமல் எடுத்தாலே உனக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல டெப்த் இருக்குது ப்ளஸ் அதில் கேப்சர் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கேமரா அப்படின்னு வரும்போது இதில் எது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த செவன்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆமாம் ஸோ இந்த டெலிஃபோட்டோ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரேராக நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து உண்மையை சொல்ல போனால் டல்ரா வைடு மோஸ்ட்டாக அதாவது மேக்ஸிமம் யூஸ்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைமரி அதுக்கப்புறம் வந்து அல்ட்ரா வைடு ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து இருக்கலே லீஸ்ட் யூஸ்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே கிடையாது என்ன தான் தேர்ட்டி டூ மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இப்போ ஷாமி டுவெல் ப்ரோ யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் தேர்ட்டின் ப்ரோ வரும்போது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓரளவுக்கு இருக்குது பட் ரொம்ப ரொம்ப ட்ராஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவும் பார்க்க முடியல ஈவன் எம்ஐஒய் ஃபோர்டீன் அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் டுவெல் ப்ரோலையும் இதே மாதிரி தான் போட்டோ எடுக்குது ஃப்ரண்ட் கேமராவில் ஸோ எனக்கு அந்த
இதுல மோனோக்ரோம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் சீன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஆட்ஸ் அந்த வைப்ரன்ஸ் பட் இதே வந்து நம்ம மோனோக்ரோம் ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ஜாலியா இருக்கும் செம்ம டீடைல்டா இருக்கும் நீ ஜூம் பண்ணும் போது உனக்கு அந்த டீடைல் தெரியும் பட் இப்ப எப்படினா இங்க வரேன் உனக்கு ஒரு டீடைல்டு ஃபீல் இருக்கும் ஓகே இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஜூம் போனாலும் டீடைல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் இருக்கும் மொமி நைட்டிஸ் தானே அது என்னெல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்க ஓகேயா ஸோ இது வந்து அல்ட்ரா ஒயிட்ரா ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் எக்ஸ் நல்லா இருக்கு சரியா ஸோ டே லைட்டில் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நீ எதுவும் பார்க்க மாட்டேன் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸில் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோவில் எட்ஜி டிடெக்ஷன் பார்த்தோன்னா உனக்கு எப்படி இருக்கு இப்போ ஐஃபோன் பிக்சல் அப்புறம் சாம்சங்ல எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீரீஸ் அப்புறம் இப்போ ஷவுமில தடின் சீரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தடின் சீரீஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ல தட்டினா அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும் ரியர் கேமரால ஏன்னா இந்த எட்ஜி டிடெக்ஷன் அல்காரிதம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே ஒரு டைப்பா நல்லா கிட்டத்தட்ட சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு இந்த ஏரியாவும் அதுல சாம்சங் வந்து செம்மையா டாமினேட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து சாம்சங்கும் டாமினேட் பண்றான் சாம்சங்கும் பிக்சலுக்கும் வித்தியாசமே பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளவு தான் கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு செம்ம டாமினேஷன் ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா டாமினேட் பண்றாங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஐபோன் ஆஸ் யூஸ்வல் நல்லா தான் பண்ணுது அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா தான் பண்ணுது இப்போ இந்த மாதிரி போட்டோஸ்ல நீ எங்கேயாவது இப்போ பாரு எட்ஜி டெக்ஷன்ல பெரிய அளவுல ப்ராப்ளம்ஸ் நீ பார்க்க மாட்டேன் நம்ம வேணும்னே இப்ப குறை சொல்லணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து வேணும்னே நம்ம போனோம் இப்ப எப்படின்னா உள்ள போயிட்டு இந்த பாயிண்ட் போய் பார்த்து அந்த கண்ணாடி ஃப்ரேம் போற இடத்துல ஒரு சின்னதா இதெல்லாம் வந்து ரியல் டைம்ல எப்ப பாரு நார்மலா இந்த போட்டோ பார்க்கும்போது தெரியுது அன்பாரு வாய்ப்பே இல்லை கரெக்டா ஸோ அதுதான் அப்படி இந்த அளவுக்கு தான் நீ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோன்ஸ்ல வந்து பார்த்தோன்னு வைங்க இது ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதுனால அந்த எஜி டிடெக்ஷன்ல இந்த அளவுக்கு அவர் மார்ஜினல் யாரும் இருக்க தான் செய்யுது இல்லைன்னு கிடையாது ஸோ எல்லா ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோன்ஸும் நல்ல லைட் கண்டிஷன்ல இந்த அளவுக்கு டாமினேட் பண்ணுது நல்லா தான் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கு இது கலர்ல கலர்லயும் கூட பாரு அந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் வந்து ஆனால் முடி கொஞ்சம் அது இண்டிவிஜுவலா அதாவது காத்து அடிச்சு முடி பறக்குது அப்படி அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்லயும் உனக்கு இந்த அளவுக்கு எடுக்கிறதுங்கிறது சூப்பர் தான் அல்டியா தான் இருக்கு டவுட்டே இல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஃபாஸ்டா வந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேல வந்துகிட்டு இருக்கு அதே நிப்பாட்டி நீங்க போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அதுவே அதான் அந்த அளவுக்கு ஷட்டர் குவிக்கா இருக்கு அதுக்கு அதாவது இந்த சாம்பிள் அப்புறம் இதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் தான் சூப்பரா இருக்கு இந்த சரியா சோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ்ல நீ எடுக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் போட்டோஸ் அதுவும் போர்ட்ரேட் போட்டோஸ் வந்து அல்டியா இருக்கும் இதுல எட்ஜ் டிடெக்ஷன் வந்து சேலஞ்சிங்கா இல்லாத மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம என் தலையில ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு முடி இல்லாதனால ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இல்ல கட் பண்ணிருக்கீங்க அதனால ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இல்ல ஈஸியா தான் இருக்கு இதுல பாரு இது வந்து கலர்ல புரியுது ஓகேயா மீ ஸ்டோர் இருந்தது அதான் அங்க அப்படி சும்மா போய் அங்க போய் 13 இப்ப வெச்சு சும்மா ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க கரெக்ட்டா சரி விடு விடு கரெக்ட்டா கரெக்ட் தான் ஏனா அவண்டியே இல்ல மோஸ்ட் ஓகே சோ இது வந்து மோனோக்ரோம்ல எடுத்தது இந்த ஃப்ரேம் சோ டீடைல்ஸ் ஆஸ் யூசுவல் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நான் நல்லா இருக்கும் நல்ல டீடைல்ஸ் தான் அதுல டவுட் இல்ல நீ செக் பண்ணாலும் தெரியும் நல்ல டீடைல்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஜூம் பண்ணிருக்கோம் பத்தியா இருந்தாலும் டீடைல்ஸ்ல வந்து உனக்கு பெரிய அளவுல குறைகளே இருக்காது சோ அதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கு புரியுது இதே சுச்சுவேஷன் அல்ட்ரா ஒயிட்ல இது அல்ட்ரா ஒயிட்ல கலர் நல்லா இருக்கு இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த கிரே அதை டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தா தான் தெரியும் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஆள் மோனோக்ரோம் கலர் தெரியும் அந்த மாதிரினா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இதில் பாரு எவ்வளோ கலர்ஸ் இருந்திருக்கு இதில் பாரு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஸோ அதான் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே பாரு ப்ளூ கலர் லைட்லாம் இருக்கு ஒரு மாதிரி ஆனால் இதில் எதுவுமே தெரிய போகிறது இல்லை எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆமாம் ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே ஆகுமா ஓகே இப்பாரு ஏதோ படம் டீட்டில் சொல்லி என்ன விருப்பத்துறாங்க ஸோ இதில் எட்ஜி டிடெக்ஷன் லைட்டாக சொதை பிச்சுறேன் ஏன்னா கரெக்டாக
சார் ஏதோ ட்ரை பண்ணுது த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் டெலிஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் ஜூம் தான் ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ காம்படிஷனில் அப்படின்னும் போது சத்தியமாக ஐஃபோன் இது பக்கத்தில் கூட வரப்போகிறது இல்லை அது வேறு விஷயம் பட் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா இது டாமினேட் பண்ணுது இந்த ஏரியாவில் கரெக்ட் ஓகேயா இதுவும் பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி சவுண்ட் எக்ஸ்லாம் போய் பார்த்தேன் ஸோ ஓகே இப்போ எப்படி இருக்கணும் உனக்கு வந்து எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா வச்சிருக்கிறவங்க வந்து பில்டப் கொடுக்கறதுக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமே தவிர அதை அளவுக்கு எடுக்க போறது இல்லை பட் நானும் ஜூம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஜூம் பண்ணி காட்டலாம் இது வந்து இந்த டெலி மேக்ரோ ஆக்சுவலாக இந்த டெலி போட்டோவில் மேக்ரோ ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரீசன் என்னென்னா அல்ட்ரா ஒயிட்ல மேக்ரோனா அப்படி நல்லா இல்லையா அப்படி கிடையாது அல்ட்ரா ஒயிட்ல எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா சென்ட்ரல் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும் சைட்ல ஃபிஷா எஃபெக்ட் வந்து ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் நீ அதை எப்படி போட்டிருப்பாங்க நீ பார்த்துருப்பா த்ரீ சென்டிமீட்டர் மேக்ரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மேக்ரோனும் போது நீயே அந்த சப்ஜெக்ட் கிட்ட போய் வெளிச்சதெல்லாம் மறைச்சிருவேன் பட் இது வந்து உனக்கு ஆல்ரெடி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் டெலிஃபோட்டோ ஓகே ஸோ இதுல நீ மேக்ரோ இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆமா ஸோ உனக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் லைட் நேச்சுரலாவே அது மேல நல்லாவே விடும் அதனால நல்லா இருக்கு இதுல எடுக்கக்கூடிய மேக்ரோஸ் எல்லாமே அல்டிமேட்டா இருக்கு அதுல டவுட் இல்லை இது எதுக்குன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட் கேமரால நீ எடுக்கக்கூடிய போட்டோல மேக்சிமம் பேக்ரவுண்ட் வந்து நிறைய நேரத்துல ப்ளோ அவுட் ஆகுது பட் சில சமயங்கள்ல அந்த எச்டிஆர் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா அப்ளை ஆச்சுன்னா ஏன்னா எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் ஆகி பயங்கர பிரைட்டா இருந்தது இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஏதாவது சமாளிக்க முடியுதான்னு சொல்லி என்ன பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா எச்டிஆர் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது எச்டிஆர் நீ வேணா டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எனேபிள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா இந்த நிலைமையில இருந்தது ஆமா ஸோ இதுவும் டெலிமேக்ரோ தான் இதுவும் டெலிமேக்ரோ தான் ஸோ டெலிமேக்ரோல டவுட்டே இல்லை இது மோனோக்ரோம் வச்சு யார் அடிக்க போறாரு ட்ரிப்ல எச் மாதிரி போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு ஜிம்ல ட்ரெயினர் ஆமா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து மோஸ்டா எனக்கு எப்படி இருக்கு இந்த போன் நான் எங்க எடுத்துட்டு போனாலும் எல்லாரும் என்ன கேட்கறாங்க என்ன இது இவ்வளவு பெரிய கேமரா பம்ப் இருக்கு இது எம்ஐயா ஷவுமில எப்படி போனா அப்படின்ற கேள்வி வருது பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிர் ரீட்டுறாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு சைனீஸ் பிராண்டா பாக்குறனால இந்த பிரைஸ் வந்து அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அது ஒரு ப்ராப்ளம் பட் இது எடுக்கக்கூடிய போட்டோஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க ஆஹ் அது எப்படின்னா எயிட்டி கே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஷவுமியா எயிட்டி கே கார்ட் ஆஃபர் இருக்குங்க நீங்க செவன்டி கேக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் எழுபதாயிரமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனா நீ போட்டோ எடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட கொடுக்க தெரியுமா போட்டோ எடுத்துட்டு நீ கொடுக்கும் போது அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எடுக்குதா பரவாயில்லையே எம்ஐல எப்படிலாம் எடுக்குமா அந்த கேள்வி வருது ஸோ இது மோனோக்ரோம் இது வந்து கலர் சமையா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு இது எல்லாமே ஆக்சுவலா இன்டோர் லைட்டிங் தான் இது எல்லாமே இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டோர் லைட்டிங் தான் அவுட்டோர் லைட்டிங்ல கிடையாது ஸோ இன்டோர்லேயே கலர் ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் தான் இது மோனோக்ரோம்ல ஸோ மோனோக்ரோம்ல இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் மோனோக்ரோம்ல சூப்பரா இருக்கு பாக்க இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீ லைக்காக விபிட்னு கூட மாற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லைக்காக அந்த நார்மலாக இருக்கும் இல்லையா அது நீ சூஸ் பண்ணல இல்லை செக் பண்ணலாம் உனக்கே தெரியும் மை காட் ஓகேயா ஸோ அது நீ போனால் இந்த அளவுக்கு நேச்சுரலான ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியும் இது எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் இது எதுக்குன்னா இங்கே பாரு இது வந்து போர்ட்ரைட் ஆர் லெவலாக ப்ளோ அவுட் ஆகிருக்கு இது போர்ட்ரைட் ஆனால் போர்ட்ரைட்டில் எஜ் டிடெக்ஷன் பக்கவாக இருக்கு கரெக்டா எஜ் டிடெக்ஷனில் இஷ்யூவே இல்லை அந்த இயர் எங்கே நோட் பண்ணாலும் உனக்கு இஷ்யூ இல்லை பட் ப்ளோ அவுட் ஆகிடுது இது ரொம்ப கருப்பாக இருக்கு இப்போ ஒரு பத்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறோன்னா ஒம்பது ஃபோட்டோவில் ப்ளோ அவுட் ஆகும் ஒரு ஃபோட்டோ அதிசயமாக நல்லபடியாக வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் தான் ஸோ இது வந்து கடுப்பாக தான் இருக்குது இதுவே இது வந்து நார்மல் ஃபோட்டோ நார்மல் ஃபோட்டோலேயே இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ்டிஆர் அதனால தான் கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது அந்த கலர்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்னாப் சீட்ல போய் எஸ்டிஆர் அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆமா இது வந்து சூப்பரா இருக்கு சமையல் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் டல்லான லைட்டிங் கண்டிஷன்ல அதாவது இன்டோர் லைட்டிங் கண்டிஷன்ல எடுத்தது இது கரெக்டா சன்செட் ஆகிற நேரம் இதுவும் டெலிமேக்ரோ தான் சமையா இருக்கு இதெல்லாம் டெலிமேக்ரோ ஓகேயா இது டூ எக்ஸ் டெலிமேக்ரோலேயே நீங்க ஆக்சுவலா ஜூம் பண்ணி போக முடியும் பட் டூ எக்ஸ்க்கும் மேல நம்ம போகும்போது என்ன அது டிஜிட்டல் ஜூம்கான அந்த வேலையை
இது பாரு நார்மல் போட்டோ இஸ்டியர் கிடையாது தெரியுதா இப்படி டிஃப்ரென்ஸ் அந்த போட்டோல எவ்வளவு ஆர்டிபிஷியலா இருந்தது அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் இதே இடம் இதே லைட் இதே வாசல் தான் ஸோ அதுக்கு அதை ரீடைன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ளஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இல்லை ஏதாவது கையில் நீ வைக்கிற சப்ஜெக்டை ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணா அல்டிமேட்டாக எடுக்க முடியும் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேச்சுரலா இது வந்து கீழே ஒரு கார்பெட் இருக்கு ஆனால் பிளர் ஆகிடும் அப்படி கம்ப்ளீட்டா பிளர் ஆகிடும் அந்த இண்டிவிஜுவல் பிக்சல்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் தெரியுது இல்லை ஒரு ரூபாய் நோட்டு எப்படி இருக்கு அந்த டெப்தோட என்ன வருஷத்தை இருக்கு தார்னா தொக்கா சௌமி கேலரி அப்ளே நீ एक्चुअली எடிட்டிங் அல்டி பண்ணலாம் அந்த நம்பர் பிளேட் எல்லாம் பெர் பிளக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே பிரைவசி யார் இந்த சிங்கா இதுதான் எப்படி இருக்கு இது 3.2x ல எடுத்தது வேற லெவல் एक्चुअली இது நம்ம Samsung ல ட்ரை பண்ணோம் ஆமா நைட் டைம்ல Samsung Apple ரெண்டு பேர்மே சொத்த பண்ணாங்க இந்த சௌமி பை பிளேங்க பெரிய சென்சர் வச்சிட்டு ஏமாத்துறாங்க ஊரே சோ அதனால இது நல்லா பண்ணுது இது வந்து 1x एक्चुअली அந்த 3.2x மாஸ் பண்ணுதுடா இது வந்து அல்ட்ரா வைட் அல்ட்ரா வீடு 1x 2x 3.2x 3.2x தான் மாஸ் பண்ணிருக்கு ஆமா சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் போல சூப்பர் ஃபோட்டோ இது வந்து மேக்ரோ சோ நம்ம இதுல एक्चुअली பொதுவாவே கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்க்க ஆரம்ப சலே நேரம் போறதே தெரியாத அளவுக்கு பார்க்கறோம் சோ இது வந்து மேக்ரோ ட்ரை பண்ணது டெலி மேக்ரோ சோ டெலி மேக்ரோ அஸ் யூசுவல் மாஸ் பண்ணது அதுல டவுட் இல்ல இது காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு மாசம் டார்சானா வந்திருக்கா எங்க இது எப்படி இருக்கு இது சூப்பரா இருக்கு இது பாரு இந்த ரோஜாவோட பெட்டல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நடுவில் இருக்கு அது இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த <laughs> 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 பெரிய அட்வான்டேஜே எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தேன்னா டீடைல்ஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்குது அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை டெலிமேக்ரோ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அதே மாதிரி போர்ட்ரேட்டும் நான் ரொம்ப என்ஜாய் சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா இது அவ்வளோ குட்டி இது எப்படின்னா இது இருக்குல்ல மிளகு மிளகோட சைஸில் இருந்தது அது ஸ்பைடர் ஆமாம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஃபோட்டோஸில் ஃபார்ஷர் நீ மறக்கலாம் ஆமாம் போர்ட்ரேட் நார்மல் இது வந்து செவன்டி எக்ஸ்க்காக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் எங்க டிராஸ்டிக்கா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க கேமரா சம்ம இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆமா ஆமா முன்னால ஷாமி இப்ப இருக்காது இது 10x இது பாரு மேக்ரோ சூப்பரா இருக்கு இது தான் வேற லெவல் இது நடந்து வரா ஏர் ரேட்டட் போட்டோ குழந்தைங்க எல்லாம் அத பாக்காதீங்க சோ இதெல்லாம் அந்த 3.2x போர்ட்ரேட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி சூப்பர் போட்டோ ஸோ அதான் ஃபோட்டோஸ் ஆக்சுவலாக ரொம்பவே நல்லா எடுக்குது நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில நான் திரும்ப திரும்ப இப்படி எடுக்குது அப்படி எடுக்குது இப்படி எடுக்குது அப்படி எடுக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் ஓகே நீங்கள் டஜகிஸ்தான் டர்க்கமிஸ்தான் டர்க்கமனிஸ்தான் இங்கே பாரு அசர் பைஜிங் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உன்னோட பில்டிங்கும் இருக்கும் இது வேற லெவல் ஃபோட்டோ அது பா பரவாயில்ல மேசிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஷவுமி ஹார்ட்வேரும் நல்லா இருக்கு ஸோ சாஃப்ட்வேரும் போட்டோகிராஃபி ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்க வந்து காமிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா இதெல்லாம் உபாவே பண்ணிருக்க வேண்டியது அமெரிக்கா அவனுக்கு ஆப்பு வச்சதுனால ஷாமி அந்த சான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டான் ஆமா இப்ப லைக்கா இவங்க தானே சோ யாருக்கிட்ட காமிச்சாலும்டா இதுல இருந்து போட்டோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஆண்டு மூவ்ல எடுக்கிறது ஸோ ஸோ அந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த இந்த போட்டோ புரியுது ஸோ ரொம்ப ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது நான் சாம்சங்கில் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ண ஏரியா பிக்சல் கூட டாமினேட் பண்ண அந்த ஏரியாவில் பட் சாம்சங் கொஞ்சம் சொதப்பிச்சு நீ மோஸ்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் டீஃபால்ட்டாக எடுக்கிற ஃபோட்டோவே உனக்கு போர்ட்ரேட் எஃபெக்டோட தான் வரும் ஸோ அதுவே போதும் பட் போர்ட்ரேட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா நீ அதுவும் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் வந்து எப்படி நிற்கிதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தேன் இத்தனை எடுத்து அது பார்த்தா எயிட் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் இங்கே தாம்பரத்தில் டென் எக்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்தது தான் 
அப்புறம் லோ லைட்ல இருக்காங்க ஏதோ ஒரு குட்டி போட்டு போனாங்கல்ல அவங்க வீட்ல வந்து ஆமா ஆமா இத கேம் பிஜிஎம் ஏ அந்த மாதிரி சொல்றான் சோ இதெல்லாம் அந்த க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சோ அந்த லோ லைட் ஷாட்ஸ் இதல இருந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்கு கேமராலயே நீ லைட் ட்ரையல் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீ அத வச்சு பண்ணிட்டு போயிரலாம் as well as portraits வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாதிரி எடுத்து கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு மாசம் இருக்கும் இதெல்லாம் இண்டோர்ல என்ன லைட் இருக்கு போது ஒண்ணும் பெருசா கிடையாது ஆனா நான் அவ்வளவு தூரம் ஜூம் பண்ணிருக்கேன் தெரியுதா இப்போ சார் அவங்க எங்க நிக்கிறாங்கன்னு தெரியுதா கரெக்ட் ஆமா சோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு அதா இருக்கு அந்த காக் தெரியுது பேர் அதான் ஹைலைட் சோ இந்த லோ லைட் சிச்சுவேஷன்லயும் ஹைலைட்டா பொருள காட்டுது சூப்பரா இருக்கு இந்த ஃபோட்டோ எக்ஸலன்ட் இது வந்து எக்ஸ்போசர் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா நார்மல் இது லோ எக்ஸ்போசர் டங்ஸ்டன் தனியா தெரியிறதுக்காக வேற லெவல்ல எடுக்க முடியுதா சூப்பர் சோ 80000 ரூபாய்க்கு இப்போ ஆக்சுவலா நம்ம கேமரா ரிவ்யூ தான் இது சோ நம்ம கேமராவை பத்தி கேமராவை பத்தி மட்டும் தான் இப்போ பேசுறோம் ஏனா இதுக்கு டிஸ்அட்வான்டேजेस இருக்கு அது வந்து இல்ல இல்ல ஆமா ஆமா அத நம்ம ஓவர்ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ல இப்போ வெர் ப்ளோ அவுட் இருக்குல ஆமா இத பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு தான இருந்தோம் இது ப்ளோ அவுட் இது HDR ஆர்டிஃபிஷியலா ஃபீல் ஆகுது இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பதாயிரம் ரூபாய் கார்டு போட்டு எழுபதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றீங்கல்ல இப்போ நான் இப்போ வந்து நான் ஃபோட்டோ சென்ட்ரிக்கு தான் இப்போ நான் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மொபைல் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா ஏன்னா நான் ஏன் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா நான் கேட்குறேன்னா இப்போ ஷா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போக்கோ நம்ம வாங்கி ஒரு வருஷம் நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் மதர் போர்டு காலி எல்லாமே போச்சு வரும்போது இப்ப இனிஷியல் டேஸ்ல பக்காவா இருக்கு ஆனா இதோட சப்போர்ட் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ தான்டா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதை எல்லாரும் மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து என்னன்னா இப்போ எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதோட த்ரீ பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா வந்து எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஃபோட்டோஸில் டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஆட்டோ மோட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இதை எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா டாமினேட் பண்ணுது ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து சுச்சுவேஷன் கேட்ட மாதிரி எக்ஸ்போஜர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் ஸ்லோ இதுவே சாம்சங் பார்த்தனு வையன் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் லைட் கம்மியாக இருக்குன்னு ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஎஸ்ஓ பூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனில் நார்மல் நார்மலாக நம்ம எப்படி எடுக்கிற அளவுக்கு தான் சட்டம் இருக்கும் போது உனக்கு லோ லைட் மோடு நான் நைட் மோடு ட்ரிகர் பண்ணுறேன் பண்ணாது பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமோ அதை பண்ணிடுது சாம்சங் பட் இது வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் நல்ல இந்த சேலஞ்சஸ் பார்க்க முடியுது பட் மற்றபடி இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோஸ் நான் எடுக்கிறது போர்ட்ரேட் அதாக இருக்கும் அப்புறம் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அப்புறம் அல்ட்ரா ஒயிட் ட்ரை பண்ணுவேன் பிரைமரி சென்சார் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னும் போது அதுவும் டே டைம்ல யூஸ் பண்ணுவேன் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோன்ஸ் வந்து டாமினேட் தான் பண்ண போகுது டவுட்டே கிடையாது பட் நைட் டைம்லயும் நான் அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் போது உனக்கு ஆட்டோ மோடு இல்லாட்டி நைட் மோடு இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல போனா கண்டிப்பா இது வந்து டாமினேட் பண்ணும் அதுல டவுட்டே கிடையாது சோ எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இது வரும் கேமரா செவன்டி தௌசண்ட் நம்ம ஆஃபரோட வரும்போது செவன்டி தௌசண்ட் பிளஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ்ல ஏதாவது இருந்து நீ ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிற போன ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் நல்ல விஷயம் தான் ஸோ ஃபார்ஷர் அதுல ஒருத்து தான் பட் இங்க என்னன்னா அகைன் திரும்பி நான் சொல்லிக்கிறது என்னன்னா இப்போ இவ்வளவு நேரம் ஃபோட்டோஸ் பத்தி பார்த்தோம் இப்போ வீடியோ சாம்பிளும் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வீடியோ சாம்பிள் பார்த்துட்டு வாங்கல நம்ம இது சொல்லும்போது புரியும் ஷவமி டுவெல் ப்ரோக்கும் இப்போ தேர்ட்டின் ப்ரோக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்னால் பார்க்க முடியுது அதுவும் போர்ட்ரேட் வீடியோவில் அப்படின்னா அதே செவன் டுவெண்ட்டி பி தான் பட் ஸ்டெபிலைசேஷன் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு பட் டென் எயிட்டி பியா இருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி பி ஸோ சும்மா மெமரிஸ்க்காக எடுத்து வச்சுக்கலாமே தவிர பட் கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல என்னால் யோசிக்க முடியல ரீசன் என்னென்னா காம்படிஷனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஃபோன்ஸால் ஃபோர் கே எடுக்க முடியுது முக்கியமாக சாம்சங் சாம்சங்கில் போர்ட்ரேட் வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபோர் கேல் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஆப்பிள் சினிமேட்டிக் வீடியோ ஆக்ஷன் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பட் ஷாமி ஃபோனில் வந்து ரியர் கேமரா சீரீஸாகவே ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஸ்பெக்ட்டில் சமையல் டாமினேட் பண்ணுது நைட் டைமில் இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு மேலே எதுவும் எதிர்பார்த்துறாதீங்க
ரெண்டாவது என்ன இப்போ டே டைம் டே டைமில் ஒரு போது போர்ட்ரேட் வீடியோ செவன் டுவெண்டி பி தான் எடுக்குது அது ஒரு டவுன் சைட் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஷூட் பண்ணுறேன் வைங்களேன் க்ளோஸ்அப்பில் சின்ன சின்ன பொருள் இப்போ ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் இந்த டிடபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டும் போது இந்த ஃபோனை வச்சுனா வீடியோ எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதோட பிகர் சென்சார் அதாவது ப்ரைமரி சென்சார் நல்லா பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நேச்சுரலாகவே ஒரு டெப் கிரியேட் ஆகுது பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது போர்ட்ரேட் எஃபெக்ட் மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமராவில் எடுத்த மாதிரி இருக்குது பட் இதுவே வந்து அப்படியே ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறேன் ரெகுலராக நம்ம அவுட் டோர்ஸில் எடுக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு டைனமிக் ரேஞ்ச் மாதிரியான ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் ஒரு டவுன் சைட் ஃபீல் ஆகும் ஃப்ரண்ட் கேமராவில் டென் எயிட்டி பி தான் எடுக்க முடியுங்கிறது ஒரு டவுன் சைட் மாதிரி இருக்கும் அவுட் டோரில் போய் நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது அது ரொம்பவே பிரைட்டான அதாவது சன் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிற சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ப்ளோ அவுட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபியில் மாஸ் பண்ணுறாங்க டவுட் இல்லை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்க முடியுது வீடியோகிராஃபிலையும் இதே மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு ஃபோன்லேயுமே ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் ஃபுட்டேஜ் தான் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கேன் சாம்சங் அஸ் வெல் அஸ் ஷாமி தேர்ட்டீன் ப்ரோ ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே ப்ரைமரி சென்சார் வழியாக தான் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் அஸ் வெல் அஸ் டீட்டெயில் இந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கு பக்கவா இருக்கா ஷாமி தேர்ட்டின் ப்ரோவில் ஹெச்டிஆர் எனேபிள் பண்ணதுமே ஒன் எக்ஸ் அதாவது ப்ரைமரி சென்சாருக்கு போயிடுச்சு ஸோ சாம்சங்லேயும் நான் ப்ரைமரி சென்சாருக்கு போயிடுறேன் சாம்சங்கில் நம்ம ஆக்சுவலாக அல்ட்ரா ஒய்டு எல்லா சென்சார்லேயுமே அந்த ஹெச்டிஆர் ஃபீலை யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டி தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் வீடியோ தான் இது ஓகேயா டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆஸ்பெக்டில் பின்னாடி ஹெலிகாப்டர் ஏதோ போகுது போல் சத்தம் நல்லா பலமாக இருக்குது அதோ போகுது எஸ் போகுதுங்கிறத என்னால் சாம்சங்கில் பார்க்க முடிஞ்சது பட் ஷவமியில் பார்க்க முடியலை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ளோ அவுட் ஆகுது நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளோ அவுட் ஆகுது ஸோ நிறைய வீடியோ சாம்பிள் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ வீடியோ சாம்பிள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தோணிருக்கோம்னா வீடியோவில் வந்து ஹெச்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் பண்ண முடியும் ஹெச்டிஆர் இல்லாமல் நம்ம வீடியோஸ் எடுக்க முடியும் ஹெச்டிஆர் இல்லாமல் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ளோ அவுட் ஆகும் ஹெச்டிஆர் ஆன் பண்ணிட்டு எடுக்கும்போது நேச்சுரலாக கொஞ்சம் நார்மல் நார்மலாக நீ மற்ற ஃபோன்ஸில் பார்க்குற மாதிரி ஹெச்டிஆர் பக்கம் எடுக்கும் இங்கே என்ன சேலஞ்சா அகைன் வந்து இந்த பிட்ரேட் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு அந்த டேட்டாவோட அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரியும் அதுமாரி ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகிறத நீ ஃபீல் பண்ண முடியும் உனக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் ஒரு ஒரு நீ பேன் பண்ணும்போது அந்த ட்ரான்சிஷன் டைம்லாம் நீ வந்து கண்டிப்பாக நீ கம்பாரிசனுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீரிஸோ இல்லாட்டி ஏன் எஸ் டுவெண்ட்டி டூ சீரிஸோ இல்லாட்டி வந்து ஐஃபோனில் டுவெல் சீரிஸோ தேர்ட்டின் சீரிஸோ இல்லை பிக்சல் சிக்ஸ் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அதுங்கெல்லாம் வந்து இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக வீடியோ ஆஸ்பெக்டில் டவுன்லோட் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே இப்போ சேலஞ்ச் ஷோமிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட்வேர் ஆஸ்பெக்டில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க டவுட் இல்லை பட் அதே மாதிரி எம்ஐயுஐ நான் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது சைனீஸ் யுஐ எப்பயுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா வீடியோகிராஃபி தான் என்னோட ப்ரைம் நீட் அப்படின்னும் போதும் யாருக்குமே நான் அந்த ஃபோனை டக்குனு ரெக்கமெண்ட் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது அதுவும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் எயிட்டி பி வீடியோ தான் எடுக்க போகுது ஸோ இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில பிரச்சனையும் இருக்கு இருக்கு ஓகே இதுவே எனக்கு எம்ஐ ஃபோன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் எம்ஐ தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மேஜர் ஆ மூணு மேஜர் அப்டேட் வரதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷம் தான் மூணு வந்தாலே போதும் அப்புறம் ஒன் டுவெண்டி வாட் சார்ஜிங் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபீச்சர் எக்ஸ்க்ளூசிவாக யோசிச்சு ஷாமி ஃபோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆசைப்பட்டு ஃபோட்டோஸ் தான் அப்புறம் நான் அதிகமாக எடுப்பேன் அதுவும் நான் ரொம்ப ஜூம் பண்ணி இந்த அஞ்சு எக்ஸ் பத்து எக்ஸ்லாம் போக மாட்டேன் அதுவும் நான் நார்மலாக லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோஸ் நிறையா எடுப்பேன் அப்புறம் சிட்டி ஃபோட்டோஸ் நிறையா எடுப்பேன் லோ லைட் ஃபோட்டோஸ் எடுப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஈவெண்ட்டில் இருக்கும்போது போர்ட்ரேட்ஸ் எடுப்பேன் இந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது பிரச்சனையாக இருக்க போகிறது இல்லை ஓகே ரைட்டு ரைட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ப்ரோ வெசஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா கம்பேரிசன் வேணுமா வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நிறைய கமெண்ட் வந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஒரு வீடியோவாக போடலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ரைட்டா சரி வேற 